Hi friends, welcome to Unsi Recipes and Vlogs. Hello everyone, how are you? Hello everyone, how are you? Today, we are going to see a very tasty and tasty mushroom masala recipe. Chetty Nadu Chetty Nadu Mushroom Masala recipe. This recipe is called Italy, Dosa, Chapati, Parota, Naan, Grambo, Supera. It is a very tasty and tasty recipe. This recipe is called Italy, Dosa, Chapati, Parota, Naan, Grambo, Supera. It is a very tasty and tasty recipe. இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ரெசிபி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் நல்லா ஹீட் ஆன பின்னாடி அதில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கான ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன சைஸ் பட்டை பாதி அளவு அண்ணாச்சி பூ ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் அடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் செட்டி நாடுனால சின்ன வெங்காயம் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணி இந்த மஷ்ரூம் மசாலா பண்ண போகிறோம் நூறு கிராம் அளவு சின்ன வெங்காயத்தை நீள் வாக்கில் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் லைட் பிங்க் கலர் வரைக்கும் வதக்கணும் இப்போது அந்த வெங்காயம் கலர் நல்லா மாறி இருக்க பாருங்கள் இந்த டைமில் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நல்லா ரெட்டாக பழமாக இருக்கிற தக்காளியை எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் வதங்கணும் கூட கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் ஆட் பண்ணி வதக்கிறப்ப தக்காளி வேகமாக வதங்கிரும் தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கியாச்சு இந்த டைமில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல் மஷ்ரூமையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மஷ்ரூம் இந்த மாதிரி நாலு பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஒரு மஷ்ரூமை நாலு பீஸாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போடுறனால அப்பியரன்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அப்பியரன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுக்காக இப்போது அந்த வெங்காயம் தக்காளி கூட அந்த காலான நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதக்கிக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து மசாலா பவுடர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்னென்ன மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் பெப்பர் பவுடர் கரம் மசாலா மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதோட மெஷர்மெண்ட் எல்லாத்தையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் இப்போது அந்த மசாலா பவுடரோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் அந்த மசாலா பவுடர் எல்லாம் காளான்லேயும் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்துலேயும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் இப்போது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோம்பு சீரகம் ரெண்டையும் பவுடர் பண்ணியிருக்கேன் தனித்தனியாக அடுத்து கறி மசாலா பவுடர் அதுவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது எல்லா மசாலா பவுடரும் ஆட் பண்ணியாச்சு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் காளான்லேருந்து தண்ணி விடும் அதனால் இப்போதைக்கு தண்ணி ஆட் பண்ண தேவையில்லை இப்போது தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் கப் அளவு தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெறும் தேங்காயை கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி திக் பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இப்போது அந்த தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ண முன்னாடி கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் இப்போது இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த காலான மசாலா நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்த பின்னாடி நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட சுவையான செட்டி நாடு காளான் மசாலா ரெடி இப்போ இந்த கிரேவிக்கான அளவு சால்ட்டும் செக் பண்ணி போட்டுக்கோங்க வாசனைக்காக புதினா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் புதினா மல்லி ரெண்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் போதும் அந்த கிரேவி நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் அதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் கொதித்தா போதும் காளான் வேகமாக குக் ஆகிரும் நம்மளோட சுவையான செட்டி நாடு காளான் மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்
थैंक यू हैव अ ग्रेट डे